Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi, le président de la République a reçu en audience le directeur général de la Banque mondiale. Au cours de cette rencontre, Shaolin Yang a réitéré son soutien au développement de la Côte d'Ivoire. De son côté, Denis Sassou Nguesso poursuit sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Ce matin, le président congolais s'est rendu dans une usine de transformation de cacao. Il s'est dit très inspiré face au développement de l'économie agricole. Et puis, 70 élèves du groupe scolaire Children of Africa ont été récompensés pour leur dévouement au travail et leur excellence académique. Une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur général a été reçue par le chef de l'État ce mardi. Au terme de la rencontre, Shaolin Yang a réitéré son soutien à la Côte d'Ivoire pour son développement économique et social. Le reportage de Salif Yalekoui et Tanguy Conin. Shaolin Yang, directeur général et chef de l'administration du groupe de la Banque mondiale, à la tête d'une forte délégation, était au palais présidentiel. Plusieurs sujets au menu, notamment les actions de la Banque mondiale en faveur de la Côte d'Ivoire. Au terme de cet échange avec le chef de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara, l'administrateur qui séjourne à Abidjan dans le cadre d'une rencontre dédiée à la lutte contre la corruption, rassure quant au soutien de la Banque aux actions de développement du pays. Nous sommes aussi là pour parler de notre engagement en soutien plus général au pays de la Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous organisons avec les autorités ivoiriennes une conférence anti sur la lutte anticorruption. Et c'est la première fois que cette, cette conférence sur la lutte anticorruption se tient dans un pays qui n'est pas de l'OCDE. C'est la première fois qu'elle se tient en Afrique, entre autres. Et nous sommes vraiment très heureux de, de soutenir euh, euh, cette, cette euh, conférence. L'ICHA est une rencontre mondiale de praticiens de première ligne de lutte contre la corruption au sein de gouvernements, des agences d'enquête, de poursuite et de prévention du secteur privé et de la société civile dans le but d'engager une discussion, de partager des connaissances et des expériences sur les défis, les risques ainsi que les opportunités de faire progresser les efforts de lutte contre la corruption à tous les niveaux. Je vous le disais, Denis Sassou Nguesso poursuit sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Le président congolais était ce mardi dans une usine de transformation de cacao. Il a salué les efforts de l'exécutif engagé dans la transformation des matières premières. Le reportage de Pierre Dipomélin et Kimo Eric. Après les accords bilatéraux signés la veille au palais de la présidence par les partis congolaises et ivoiriennes, le président Denis Sassou Nguesso, en visite d'État en Côte d'Ivoire, s'est rendu à Yopougon, sur le site de Simoa, une usine de transformation de fèves de cacao en poudre, pâtes et tablettes de chocolat. Ici, plus de 70 000 tonnes de cacao sont transformées sur les 80 000 achetées aux planteurs. À chaque étape de la visite, le directeur général de l'usine explique le processus de la fermentation, le séchage, la torréfaction, le broyage, l'extraction du beurre, la production de la poudre et de la pâte et des tablettes de chocolat aux standards internationaux. Le ministre en charge de l'Agriculture a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre la transformation structurelle de l'économie agricole. L'installation de l'entreprise CEMOI en Côte d'Ivoire procède de la volonté ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer une grande partie de notre production de cacao sur le territoire national. À ce jour, au niveau de la transformation primaire, le broyage du cacao en masse de cacao, en beurre de cacao et autres, nous pouvons dire que notre pays compte 12 entreprises qui disposent d'un total de 14 usines. Ainsi, les capacités disponibles de broyage de fèves de cacao, qui étaient de 706 000 tonnes en 2017, sont passées à 972 000 tonnes en 2022 pour un taux de transformation effectif de 31 Au terme de la visite, 
le président congolais s'est dit impressionné par le travail abattu pour donner une plus-value à la cacaoculture. C'est le sens de notre combat. Et parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la cinquième roue du carrosse. Nous serions condamnés à produire la matière première pour qu'elle soit transformée ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. Et ici, nous avons la démonstration de tout le contraire. C'est un, un sentiment de fierté. C'est un encouragement pour nous autres dirigeants euh, qui rêvons d'une Afrique, oui. Euh, une Afrique euh, qui devra se développer. La République du Congo, dont l'économie est dominée par le pétrole, veut se tourner vers l'agriculture pour diversifier ses ressources. Ce pays de l'Afrique centrale veut s'abreuver à l'expérience ivoirienne, d'où la signature d'accords de coopération dans le secteur de l'agriculture. Dans le secteur de l'éducation, 70 élèves du groupe scolaire Children of Africa d'Abobo ont été récompensés pour leurs excellents résultats issus des classes de la maternelle au CM2. Ils ont été encouragés et honorés en présence de la première dame Dominique Ouattara. Le reportage de Nadja Eja et Zécré Joseph. Troisième édition de la journée d'excellence et du mérite au groupe scolaire d'excellence Children of Africa. Après neuf mois d'efforts, les meilleurs élèves sont distingués. Il s'agit de ceux ayant occupé les rangs de 2e à 5e pour les niveaux de la maternelle CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Ils repartent avec des kits scolaires et la somme de 50 000 francs chacun. Les premiers de ces différents niveaux repartent quant à eux avec en plus des kits scolaires, des tablettes et la somme de 75 000 francs CFA. Tandis que le super prix récompensant l'élève ayant obtenu la plus forte moyenne de l'école est revenu à Traoré Junior Noah qui reçoit en plus la somme de 100 000 francs CFA. Des efforts que se sont engagés à poursuivre les élèves de l'établissement. Nous tenons à vous rassurer que cette année encore, nous allons faire 100 de réussite à l'entrée en sixième et rafler le prix national d'excellence. Le premier magistrat de la commune, Candia Camara, précédemment aux commandes du ministère de l'Éducation nationale et la ministre de tutelle, Maria Toukone, se sont réjouis des résultats excellents de l'école qui enregistre 100% aux examens de fin d'année depuis sa création en 2020. Cette année, les trois meilleurs qui ont obtenu les prix d'excellence ici à Bobo sont de cette école-là. Votre visite ce jour sera une source de motivation supplémentaire pour les enseignants, pour les élèves et pour les parents d'élèves de garder le cap de l'excellence. À l'origine de la création de cette école, la première dame, Dominique Ouattara, a dit sa fierté de voir ses enfants briller par leur travail, tant dans la commune d'Abobo que sur le plan national. L'année dernière, j'ai eu beaucoup d'émotions en découvrant que la meilleure élève de Côte d'Ivoire pour l'entrée en sixième, Kamara Sarah Fatim Novile, était issue de notre école. J'encourage donc tous nos enfants à suivre cette voie pour que l'élite de demain provienne de nos écoles d'excellence. Je voudrais que vous sachiez que je suis très fière de vous tout comme vos parents et vos enseignants. Continuez à bien travailler en classe et à obtenir les meilleurs résultats possibles. Outre les élèves, trois encadreurs ont été distingués au cours de cette cérémonie. Le groupe scolaire d'excellence Children of Africa accueille 700 enfants entièrement pris en charge par la Fondation et ses partenaires. L'école a été créée en 2018 pour offrir aux enfants de cette commune les mêmes chances d'accéder à une éducation de qualité. En Côte d'Ivoire, de plus en plus d'entreprises ou d'établissements aspirent à être certifiés ou accrédités. Le but, renforcer leur crédibilité, augmenter leur visibilité ou encore attirer une clientèle plus large. Mais comment parvient-on à obtenir ce gage de qualité et quelle est sa réelle valeur sur le marché Le reportage de Mardoché Kouassi et Zécré Joseph. Professeur Joseph Aka est évaluateur pour le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique, Crézac. Avec son équipe, ils ont accrédité cet établissement sanitaire. Ils sont donc en évaluation de surveillance pour s'assurer que la structure maintient les standards de fonctionnement qui lui ont permis d'obtenir l'accréditation. 
pour l'accréditation, il faut d'abord que le demandeur, donc le client, formule une demande d'accréditation à l'organisme accréditeur. Après étude du dossier, la deuxième phase, c'est que euh, l'organisme accréditeur va donc répondre hein, au client, donc au demandeur. Et la troisième étape, nous devrons faire une visite d'évaluation. Et après la visite d'évaluation, euh, l'équipe d'évaluation va rédiger un rapport d'évaluation pour le soumettre euh, au comité sectoriel pour prendre la décision. Lorsque c'est favorable, euh, l'accréditation est délivrée à l'établissement demandeur. Les structures d'accréditation sont la clé de voûte de l'infrastructure qualité. Elles ont vocation à évaluer la compétence des services d'évaluation, de la conformité et de la métrologie, et celle de certains établissements, notamment sanitaires et éducatifs, à offrir des services aux normes. L'évaluation de la conformité et de la métrologie, elle, sont régies par des normes édictées par les organismes de normalisation, ISO au plan international, et Côte d'Ivoire Normalisation en abrégé Côte norme pour la Côte d'Ivoire. Toute cette infrastructure qualité se relie au plan sous-régional, au plan national et au plan international. Et donc, euh, on a euh, cette obligation-là de travailler conforme. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les entités en charge donc, de la facturité ne souffrent aujourd'hui d'aucun discrédit. Euh, C'est plutôt euh, une absence de la culture normative en général de notre économie et de notre société. Pour certaines personnes, quand ils se retrouvent dans un supermarché, le choix d'un produit est guidé simplement par la considération de prix. Ailleurs, dans d'autres sociétés, euh, on regarde la, si le produit est certifié. C'est des pratiques qu'il va falloir que, que ça rentre dans nos mœurs ici. L'accréditation et l'évaluation de la conformité permettent aux populations de bénéficier de services et de produits de qualité et aux normes. D'où les campagnes de sensibilisation menées à l'occasion de la Journée mondiale de l'accréditation, célébrée le 9 juin dernier, et des Journées nationales des produits certifiés qui ont eu lieu du 7 au 9 juin dernier à Abidjan. Former, c'est pédagogique. Donc quand on forme et qu'on va dans la pédagogie, il faut le répéter. Ensuite, il faut des moyens pour le faire. On a beau avoir les moyens, on ne peut pas corrompre ou convaincre par l'argent quelqu'un pour aller se faire agriter. Nous avons des outils qui nous permettent hein, de sensibiliser ces entreprises à la qualité. Par exemple, nous avons le prix ivoirien de la qualité que nous organisons euh, chaque année. Nous avons des journées promotionnelles de la qualité que nous organisons comme la journée nationale des produits certifiés qui permettent d'attirer l'attention des entreprises, de la population à faire de la qualité. Se faire accréditer ou certifier comporte de nombreux avantages pour les entreprises et les établissements qui se soumettent à la démarche qualité. L'objectif est tout simple, c'est de rassurer le consommateur de ce que nous avons des produits qui sont de bonne qualité. C'est la garantie des clients sûrs, des clients professionnels. L'entreprise gagne en autorité. On a l'assurance que les résultats que nous délivrons sont justes. Les questions de respect de la norme et d'accréditation ne constituent pas aujourd'hui un critère prioritaire de choix, de produits et de services pour les populations ivoiriennes. Toutefois, il convient de promouvoir la qualité pour la sécurité de celles-ci, mais aussi pour la compétitivité et la notoriété des entreprises et établissements sur la place du marché ivoirien. Et puis le carité, c'est tort des femmes, est au cœur d'une rencontre internationale à Abidjan. Depuis ce lundi, des délégations des pays producteurs sont dans la capitale économique pour la conférence annuelle sur le carité. Pendant trois jours, elles vont plancher sur les mécanismes à mettre en marche pour un développement de la filière, source de revenus pour des millions de femmes rurales. Le reportage de Pierre Dipomélin et Fugence Kissiedou. C'est une rencontre de haut niveau pour aborder la question des financements de la filière carité qui constitue un potentiel sous-exploité. C'est aussi une occasion de réseautage entre acteurs de la chaîne de valeur, la présence de producteurs, transformateurs et partenaires financiers. Nous notons une organisation, mais également des investissements dans l'amélioration de l'outil de production, des investissements dans la transformation même de la manne de, de carité et ce sont des actifs qu'il faut porter euh, au bénéfice du secteur privé. Notre attente, ce sont effectivement euh, que les professionnels nous indiquent comment est-ce que l'État peut les aider au mieux de, déjà ce qui se fait et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble 
au développement de cette filière. Nous sommes à notre deuxième édition de l'organisation de la Conférence mondiale de qualité. Il y a eu beaucoup d'avancées. Et à cette, à, à cette période, nous avons aujourd'hui euh, l'OIA Qualité qui est créée. Nous avons aussi des industries qui ont été, euh, des usines qui ont été implantées à Côte d'Ivoire jusqu'à 5 usines. Et nous avons en moyenne près de 200 000 euh, femmes qui travaillent dans ce secteur qualité. Dans notre programme, il est question pour nous de se focaliser sur la diversification de nos produits. Et le carité, dans notre programme de diversification, est l'un des produits phares. Le carité, il y a la cola, il y a le, le miel. Donc tout ça, c'est des produits de secteurs spécifiques dont la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités et qu'il va falloir faire en sorte qu'on puisse positionner ces produits-là de façon vigoureuse sur le marché, non seulement en continental, mais aussi à l'extérieur. Les noix de carité sont produites uniquement en Afrique, plus singulièrement en Afrique de l'Ouest, où plus de 4 millions de personnes, majoritairement des femmes, organisées en coopération, en tirent leurs revenus. Pour ce qui est des Nations Unies, nous sommes aux côtés de ces femmes, puisque, comme vous le savez déjà, le, la, chaîne de, la chaîne de valeur carité est, dominée par, est une culture dominée par les femmes. Et, bon, la question de la pauvreté se pose de façon très, 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 très flagrante et en, en, en répondant aux besoins de, de ces femmes, je pense que nous arriverons à réduire la pauvreté, la pauvreté féminine. La Côte d'Ivoire est le cinquième producteur mondial de la noix de carité, avec plus de 400 000 tonnes par an. Les zones de production sont entre autres la région du Poro, du Ambol, du Bounkani, du Gantougo, du Dengele, de la Bagoué. Le taux de transformation reste encore très faible. Avec l'introduction du beurre de carité dans l'alimentation, la demande est devenue croissante, notamment aux États-Unis. Aussi, le ministère du Budget du portefeuille de l'État a récompensé les meilleurs DAF lors de sa troisième cérémonie de distinction au Sofitel. Trois lauréats ont été choisis parmi les participants après un processus minutieux, comme nous le montrent Nadja Eja et Mathurin Badé. Namatou Awa est la meilleure directrice des affaires financières des ministères au titre de l'exercice 2022 et reçoit le premier prix Sanogo Basirima. Une distinction que la lauréate, en activité au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a attribué à toute son équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis devant les projecteurs, mais c'est le travail de toute une équipe, c'est l'abnégation de toute une équipe. Et donc c'est vraiment l'occasion de leur dire merci, de leur témoigner vraiment toute ma gratitude. Récompensé à ses côtés, Fétigué Ouattara du budget et du portefeuille de l'État et Alpha Sanogo de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, respectivement deuxième et troisième meilleur DAF. Pour mériter ces distinctions, les trois lauréats ont été soumis comme l'ensemble des DAF concernés à un processus d'évaluation rigoureux. Nous avons 18 critères en tout et les 18 critères sont évalués chaque trimestre. Et nous avons une moyenne pour chaque DAF par trimestre. Nous faisons la moyenne pondérée pour, à la fin de l'année et nous retenons les cinq meilleurs. Et ces cinq meilleurs-là sont soumis à un entretien du comité d'évaluation. Cet exercice de distinction obéit à la volonté du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État de contribuer à une meilleure gestion des finances publiques par la création d'une saine émulation. L'heure indiquée, en particulier les lauréats, qui leur demeurer des DAF modèles, des agents de référence de l'État, afin de toujours mériter la confiance du gouvernement, l'estime et le respect des Ivoiriens en général, et en particulier celui des usagers de nos services publics. Pour les autres, je voudrais vous inviter à persévérer dans l'effort, à faire preuve d'abnégation au travail, afin de vous démarquer pour la prochaine édition. Sur proposition du ministre de tutelle, le principe d'évaluation des directeurs des affaires financières a été adopté lors du Conseil des ministres du 1er août 2018. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.